termina 1-0 la gara del Pedroli per il Bra che infligge la compagine di Erbetta la terza sconfitta consecutiva in campionato. Prima della gara viene premiato il difensore del Verbagna per ricordare gli anni in Serie C Bruno Mariani e i giocatori delle due squadre scendono in campo con i bambini del Voluntas Suna. Andiamo a vedere in cronaca le azioni che hanno caratterizzato la gara. Nel primo tempo ci prova Papa dopo due minuti ma il suo tiro termina a largo. Ancora Verbagna al quattordicesimo con una punizione eh, centrale di Giglio. Si fanno vivi gli ospiti al sedicesimo con una bella girata di Niang che viene assorbita da Beltrami. L'occasione più grande del primo tempo del Verbagna è la seguente al 35 su cross di Donofro, Spadafora di testa impatta bene, ma bravo Tunno nella respinta. Sul capovolgimento di fronte ci prova Niang ma il suo colpo di testa non, prova, non trova la porta. Sul finire del primo tempo la più grande occasione è ospite con un bel gesto tecnico di Montante che stoppa la palla, fa un grande tiro, la palla si stampa sulla traversa e il primo tempo termina sullo 0-0 a reti bianche. Nella ripresa ci prova ancora Montante dopo 5 minuti ma la conclusione viene bloccata da Beltrami. Prova il gran gol al volo Marino per il Verbagna all'undicesimo ma non trova la porta. Il gol che decide la partita arriva al quarto d'ora e bravo Perrone a lavorare una palla sulla fascia, a metterla dentro. Arriva il colpo di testa in tuffo puntuale di Beltrame che manda in vantaggio il Bra. 8 minuti dopo al 23esimo il bravissimo Beltrami in uscita a salvare su Besuzzo al 26esimo occasione per il Bra per il raddoppio con una palla che dopo un contrasto tra Montante e Paris ricapita nei piedi di Perrone che ha da buona posizione calcia alto nell'azione si fa male il difensore del Verbagna Michele Paris che deve uscire in Barella ma per lui per fortuna non sembra nulla di grave. Le ultime due occasioni nell'arembaggio finale sono bianco cerchiate, prima Bustamante chiama Tunno alla parata in angolo e poi ancora Bertora a chiamare Tunno alla parata, questa volta il portiere del Bra blocca, vince 1-0 la compagine di Daidola alla Pedroli.